प्रथम दर्शनी उप, यहाँ पर उपस्थित और जो जो दूरदर्शी लोग हैं जो वहाँ से उपस्थित हैं उन सब जनगण को मेरा मन से प्रणाम एक बड़ी अच्छी बात कही गई कि भाषा से प्रमाणित नहीं करता लेकिन भाषा है जो आदमी को आदमी से जोड़ता है व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है तो जो विषय है उस पर बिल्कुल उस भाषा में सरल भाषा में हो और मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि हिंदी और अंग्रेजी आप थोड़ा समझ पाए जहां पर मैं ये करूँ मुझे जिस विषय पर बात करने को कहा गया उसका टाइटल तो अंग्रेजी में है वो है अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 अब जैसे शुरुआत में ये बात कही गई कि अगर मराठी में उसे कायदा कहते हैं अगर महाराष्ट्र से भी लोग जुड़े हों तो कायदा कहते हैं और कायदा हिंदी में भी हो जाता है लेकिन आज भी थोड़ी सी मानसिकता तो है कि जब तक रिटर्न में नहीं होगा कोई कार्रवाई ना होगी तो इसलिए ये हाँ ये जो कायदा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और उर्दू में हम उसे कानून कहते हैं बिफोर वी थोड़ा मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बात करना चाहूँगा मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ लेकिन बड़े बड़े उद्बोधक ये लिख कर गए हैं कि राज आया बदला लेकिन जो रहा या जो रात से पहले आया वो था व्यक्ति विशेष तो व्यक्ति के आगे विशेष जब लगता है तो व्यक्ति विशेष है इसलिए सब कुछ है लेकिन विशेष राज बन गया और सिर्फ व्यक्ति रह गया और इसके बारे में फिर हम बदलाव देखते हैं तो एक बड़े प्रासंगिक लिखते थे उनका नाम था लॉक और दूसरे थे उल्फ इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं उसी की परिभाषा में उन्होंने एक बात कही थी जो अंग्रेजी में मैं कहना चाहूंगा कि एवरी फंडामेंटल राइट इज इनहेरेंट इन ह्यूमन्स अर्लियर अगर आप देखते हैं तो पहले मेन लिखा जाता था सिर्फ वुमेन भी नहीं लिखा जाता था बाकी तो कोई बात ही नहीं होती थी तो मैंने इसे चेंज किया है इसे मैंने ह्यूमन्स कहा है उनकी एक और बात थी इट एग्जिस्टेड बिफोर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू वायलेट इट ही फर्दर सेड बोथ द सेड एंड मस्ट इनोवेटिवली रिकोगनाइज एंड प्रोटेक्ट इट तो कंसेप्ट में नहीं जाऊंगा सीधे हम भारत के संविधान पर आते हैं विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड थैंक यू तो इसे मैंने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट थेसिस एंड ट्रांसजेंडर अगर हम प्रस्तावना पढ़ते हैं भारतीय संविधान की उसमें ये बहुत अच्छी मौलिक व्याख्या दी गई है जिसमें से पहला है जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल और फिर स्वातंत्र के ऊपर लिबर्टी के बारे में कहा गया है कि थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी और सबसे लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर बहुत लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं टू प्रमोट अमॉन्ग देम फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाकी तो यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन तो सबको पता ही है लेकिन ये सब पढ़ते हैं फिर हम कहते हैं मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में और सबको अधिकार की चर्चा करने में बड़ा आनंद आता है बट जब कर्तव्यों की बात आती है तो सब बोलते हैं आप कर लीजिए मैं बाद में कर लूंगा सो फंडामेंटल राइट्स को लोग समझते हैं कि इसमें एक ही एस्पेक्ट है अधिकार है नहीं वो सिर्फ स्टेट के प्रति नहीं है अपने प्रति भी है तो उसमें तीन एस्पेक्ट मैंने इस तरह से पढ़े हैं कि निगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट है क्या है निगेटिव ऑब्लिगेशन स्टेट पर कि स्टेट ने उसमें किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए ये कहा जाता है फिर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन क्या है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टू टेक स्टेप फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल और उसके बाद आता है कि जो इंडिविजुअल अधिकारों की बात करता है उसका भी कर्तव्य है कि वह समाज और देश के प्रति भी संभावना रखे वो है फंडामेंटल राइट बट इसको हमेशा समझा गया है कि यह मेरे अधिकार है और इसका हनन ना हो बाकी का मैं बात नहीं करता नेक्स्ट स्लाइड इसको मैंने नाम दिया है द फैक्ट जो हमारे समाज के एक अभिन्न अंग है विभिन्न नहीं कहूंगा अभिन्न अंग है जिन्हें हम जब खुशी में होते हैं उस वक्त पे सर पे रखते हैं बाकी वक्त पे हम उनको दहलीज तक आने नहीं देते 
और मैं भी उसी समाज से आता हूँ मेरी राय भी पहले ऐसी थी जो काफ़ी बदल चुकी है जो मैंने ऑनेस्टली शेयर किया है और ये बदलाव मुझ पर लगभग तेरह चौदह साल में आया हुआ है पहले मैं भी अलग तरह से दिखता था वो है और ये जो नाम दिया जाता है ट्रांसजेंडर पर्सनली आई ऑल्सो फील कि इट इज ह्यूमन विच इज मोर अप्रोप्रिएट सो ट्रांसजेंडर इज नॉट अ टर्म लिमिटेड टू पर्सन जेनाइटल्स आर इंटरमिक्स बट राधर अ ब्लैंकेट टर्म फॉर पीपल हु जेंडर एक्सप्रेशन आइडेंटिटी और बिहेवियर डिफर्स फ्रॉम द नॉर्म्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर बर्थ एक्स प्लीज रेफर टू द प्रियम्बल यू विल गेट दैट प्रियम्बल लुक्स एट दिस ओनली but we are divided on the basis of sex and we never paid attention to gender gender pe humne dhyan nahi diya humne hamesha sex determination pe zyada dhyan diya indian state policy recognized only two sex that is male and female so of course there is no question about others transgender a transgender person was deprived of their fundamental rights to freedom and equality the first step was 2014 mein उससे पहले कभी भी किसी भी लॉ में आपको मिलेगा नहीं आई बी गोइंग आई आई गिव यू एग्जांपल एक लेजिस्लेशन 1956 में बना था इफ यू पे अटेंशन टू इट्स ओरिजिनल नेम इट्स ओरिजिनल नेम वाज द सप्रेशन ऑफ उमरल ट्रॉफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट 1956 जिसको बाद में बदला गया द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट नाइनटीन आई जस्ट एक्ट समाइम हियर नाइनटीन इट बिकेम जेंडर न्यूट्रल Till 1986, this was not gender-neutral legislation. So, not transgender. Rather, we were again differentiating on the basis of male-female here, and that too in the context of who, women and children. And we never paid attention. And now it has become gender-neutral. Right to equality ki baat hoti hai. Equality before law and equal protection of laws. I have been taught by my teacher, equality before law is nothing but philosophical, but equal protection of law is practical, and that is what is expected of. every stakeholder who claims that constitution is mine constitution of india ke andar jo right to equality hai it has negative right that is not to be discriminated against but also a positive right to be treated as an equal but we just read right to equality and equal protection of law but we don't see it as not to be discriminated against and be treated as equal the first most celebrated judgment hai national legal services authority versus union of india 2014 but hamesha uh, ho sakta hai ki hame yaad rakhne ki kshamta thoda sa kam hoti hai to 2014 nahi tha 2013 first attempt hua tha and that to at the government level and a committee was constituted and to look into this aspect how better treatment can be meted out and then this matter was pending before the court and court paved the way for those discussions further the most important aspect of this judgment jisme ek baat bahut acche se batayi gayi article 14 ko unhone bahut achhi tarah se avrodhit kiya ki article 14 guarantees every person including non citizens and transgender the right to equality before the law and equal protection of law unhone aur ek baat kahi thi articles 19 clause 1a and article 19 clause 2 in the context of that transgender personality could be expressed by transgender behavior and presentation and it cannot be restricted or prohibited pehle uske upar bhi log criminal cases aapne dekha hoga bahut sare hote the lekin expression ka adhikar bhi nahi tha treatment to chhod dijiye kehne ka vyakt karne ka ye bhi adhikar nahi hota tha agar aap kahenge aap even right to adult franchise agar uske bare mein zyada padhe to aapko aur achhi jankari mil jaye ki ye adhikar prapt tha तो ये कब से प्राप्त हुआ और इसमें क्या क्या कब बदलाव आया ये भी पता चलेगा फिर दूसरा एक अच्छा बदलाव जो कोर्ट के थ्रू आया 2018। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बढ़िया बात कही थी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्शुअल ओरियंटेशन इज वायलिटी ऑफ द राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू प्राइवेसी एज सेक्शुअल ओरियंटेशन फॉर्म्स एंड इनहेरेंट पार्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी and denying the following right is violate of the right to life and fundamental rights cannot be denied so 2014 judgment was taken to the best footing in 2018 and i'll not get into decriminalization of section 377 of the indian penal code here now let us go to the act can we go to the next slide please next slide please the transgender person protection rights act 2019 
Well, it is written, it is more inclusive, progressive society, India is going towards that, etc. All those things you find so written everywhere. But what is the beauty of this? It is not just restricted to the term transgender person. Rather, therein you find the definition of persons with intersex variation. So it is not just restricted to what you got at the time of birth, but the right of the person, even after he takes birth, to decide what sex he would like to have. After the changes, that is what it is. Though this point has been criticized, this definition is said to be very confusing, etc. But I think that this is really more progressive when you see in the context of, because one develops it later, what is about that person then? And that is considered here. The act includes prohibition against discrimination, which most notably includes important sectors like employment, education, and health sectors. There is one thing which is uh, given by the law. Many consider it as the best thing. Uh, can we go to the next slide, please? It's called the certificate of identity. Truly speaking, ladies and gentlemen, a male or a female does not require, but uh, under the legislation, of course, but to protect the marginalized group, this protection is introduced. I say it that way, but some or the other way, we all will become equal and will be treated as equal, I hope so. So it allows transgender person to be recognized as such and allows to have self-perceived gender identity. So this is one other change. What are the rights and entitlements? There are several. Denial of service or unfair treatment to education. I mean, they cannot be discriminated against that. Next slide, please. Education, employment, healthcare, access to or enjoyment of goods, facilities, opportunities available to public, etc. And most important, many don't pay attention to this right to moment. Please uh, ask them, uh, ask my friends, when it comes to the right to moment, we very freely enjoy it, do they? They will not. Because, you know, the mention of right to movement becomes so important here, though everybody has it under Article 19.1. But when it comes to this right to movement, under the legislation, the importance is because this is oriented towards the section of the society which was not marginalized, was not recognized only. So that becomes most important. Now, when we go to the next slide, please. Right of residence. Well, for us, uh, it's very easy, but for them, it is not easy. Employment. No government or private entity can discriminate against a transgender person in employment matters, including uh, recruitment, promotion. Comes the next most important education. 2014, it was clearly said that right to free education, etc. is a fundamental right. Was it available? No. Because there was no clause. When you apply for any uh, institution, you have to express your gender, the male and female. But ladies and gentlemen, after the 2014, now then 2018, you find that there is no mention about the third gender, that is the transgender. But is it so universal? No. In certain places, it is still not in place. So we need to put a lot of effort there. Now comes the health care. The government must take steps to provide health facilities to transgender persons, including separate HIV surveillance centers and sex uh, reassignment surgeries. The government shall review the medical curriculum to address the health issues of transgender persons and provide comprehensive medical insurance schemes for them. There is one more thing which is uh, done by this legislation and which came into being in the year 2020. That is called National Council for Transgender Persons and which really has the representation of the community there. So the voice becomes not just loud, but it is heard, and those changes can't be heard because it talks about the aims. Aims are most important. Mainstream the transgender community's concern on livelihood issues and to raise awareness, and the most important, to ensure that transgender welfare boards are established in places, which is still a, a thing which is taking a lot of time as such, or it's not happening only. So that is something, of course, uh, my friends would be talking about it, but, but what is important? At least it has commenced. The moment has begun, and it will surely take functions I will not get into. But now look at the offenses and penalties. This is some point which is also uh, criticized, that penalties for these offenses which are committed against uh, uh, members of the transgender, it is said to be quite less. Uh, it is said that between six months to two years and a fine and people just go scot free and they just keep on doing those things. So it should be made a uh, little stricter, uh, not heinous, but at least stricter so that, you know, people will dare think twice before they initiate anything like that. Now, one thing which I am not in favor, 
uh, if you see the bill prior to 2019, we gave the legislation, the bill also had a provision uh, with respect to making uh, the criminalization of begging of a uh, transgender person. It was part of the previous bill, it is removed. But I see it as positive. This is my personal take here. By not criminalizing the act under the Transgender Persons Act, at least the government tried to minimize the harassment of transgender persons therein. Though some people under the garb of transgender are now, you read those newspaper articles and they are trying to take undue advantage. Being male, uh, they are trying to portray themselves and trying to get into these activities. We just have this... Uh, uh, on March 1st, we celebrated the Zero Discrimination Day. Can we go to the next slide, please? And and uh, we just created, and like other time, you know, here as well, uh, behind the pop-up window, human is uh, blocked there. So she, he, they, and comes the human. We started with she, he, now they, now we should march towards humans. And that's what our goal should be, not just law. Uh, so, जित जो उपस्थित गण थे मुझे माफ कीजिएगा कि मैं काफी देर अंग्रेजी में भी बोलते रह गया क्योंकि पढ़ाने वाले लोगों के साथ ऐसे ही होता है वो पढ़ाने लग जाते तो भूल जाते हैं और वातावरण में चले जाते हैं बट आप सब ने मुझे मौका दिया और उचित भाषा में अगर मैंने कुछ कहने की कोशिश की है आप तक पहुंचने की कोशिश की है बट मैंने ऑनेस्टली एक बात आपसे शेयर की कि मैं जो आपके सामने बैठा हूं ये भी एक वक्त पे मेरे दोस्तों का रिस्पेक्ट नहीं करता था बट आज ये रिस्पेक्ट करता है अगर इतना भी बदलाव हम अपने आप में ले आए तो बाकी सब चीजें ठीक हो जाएगी धन्यवाद सादर प्रणाम